ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಧಾನ ಕದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದರದ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕೆಲವು ಪ್ರಧಾನ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಮಧ್ಯಕಾಲದ ಯುದ್ಧಗಳು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ದ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದವು ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬರೋದು ಅದೋನಿ ಯುದ್ಧ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಅದೋನಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡೋನಿ ಕದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಡೋನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ದಿವಾನಿ ಕದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿವಾನಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸನಾದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನಾದ ಎರಡನೇ ಮಹಮೂದ್ ಶಹ ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಹಮೂದ್ ಶಾ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹ ಹೀ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ದ ರಾಯಚೂರ್ ದುವಾಬ್ ರೀಜನ್ ಎರಡನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹ ರಾಯಚೂರ್ ದುವಾಬ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದ ವಾರ್ ಬೈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದೋನಿ ಅದೋನಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಎರಡನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತದ್ದು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ವಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಅದೋನಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಇದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ವಿಜಯವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಫಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿಚ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಲ ಕೊಂಡ ಕೋವಿಲ ಕೊಂಡ ಕದನ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಜಯನಗರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್ ಶಾಹರ ಕೂಡ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಕೋವಿಲ ಕೊಂಡ
who were ruling in the south dakshana dali iruvanta muslim aranna avanu adigisiddu adaralli mukhyavagi adil shahiru mattu bahamani aranna alle solisiddu ee eradu yuddhagalalli munde ee yuddhada nantara 1520 ralli nadadanta innondu mukhya yuddha adu krishna devarayana kaladalli nadadaddu the third important battle of krishna devaraya period 1520 the battle of raichur raichur kadana ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಫಾಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಲಿಂಗ ಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಅವನ ಗಜಪತಿ ಅರಸನಾದ ಪ್ರತಾಪರುದ್ರ ದೇವನ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಆದಂಥ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆದಿಲ್ ಶಹ ಯೂಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನ ಅವನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆದಿಲ್ ಶಹ ಹೀ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ದುವಾಬ್ ರಿಜನ್ ದುವಾಬದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ರಾಯಚೂರು ದುವಾಬ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ when here krishna devaraya was in kalinga kalinga dalli daga krishna devarayanu avanu allida hindu tirigida nantara immediately after he came back from kalinga krishna devaraya he prepared the war against the adil shahis because he wanted to recapture duab region aa raichur duabavannu matte hinde padadukolluvadagittu aa karanakkage naavu nortive krishna devaraya tanna sainyavannu sangathisi adil shahir kuda yuddhakke siddhanagiddu raichur dalli aa yuddha nadadiddu the battle of raichur 1520 fought between Ismail Adil Shah of Bijapur and Krishna Devaraya resulting in the victory of Vijayanagar idaralli kuda Vijayanagara yashasannu padidukondittu Krishna Devaraya Ismail Adil Shah nannu solisi Raichur duabavannu matte vashapadisikondittu he defeated Ismail Adil Shah and got back Raichur ರಾಯಚೂರ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದದ್ದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ರಾಯಚೂರ್ ಕದನ ಹೀಗೆ ಇವು ಮೂರು ಯುದ್ಧಗಳೇನಿವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೂಡ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿದ್ದವು ದ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂದನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾಣಿಪತ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಮತ್ತು ಮೊಘಲ ನಾಯಕನಾದಂಥ ಬಾಬರ್ ಇವರ ನಡುವೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಪಾಣಿಪತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಪಾಣಿಪತ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಟುಡೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಸ್ಥಳ ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಣಿಪತ್ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಾಸ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ಟೂ ಅನದರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಮೂರನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫಾಟ್ ಆ್ಯಟ್ ಪಾಣಿಪತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡನೇದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಬರೋದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಹೀಗೆ ಮೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಬಾಬರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಬುಲ್ ಕಾಬುಲದ ಅರಸನಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಕಾಬುಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಾಬರ್ ಸೊ ಹಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅವನು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಪಾಣಿಪತ್ ಎಂ
ಅಫ್ಘಾನರು ಮತ್ತು ಮೊಘಲರು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಾಬೂಲ್ ಅದು ಅಫ್ಘಾನರಲ್ಲಿ ಬರ ಈ ಒಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬರ್ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಫ್ಘಾನರು ಲೋಧಿ ಮಂತನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಂತನೆ ಇತ್ತು ಬಾಬರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಅಫ್ಘಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂಥ ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಂತನದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಫ್ಘಾನ್ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅವನು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಇದನ್ನು ಒಂದನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತು ಅವನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಾಬರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಎತ್ತಿ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ದೌಲತ್ ಖಾನ್ ಲೋಧಿ ಪಂಜಾಬದ ಏನ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬರನ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಬಾಬರ್ನಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇವಾಡದ ಅರಸನಾದ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಇವನು ಕೂಡ ಬಾಬರ್ನಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಬಾಬರ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಲೋಧಿ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ರಜಪೂತ್ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಬರ್ ಅಫ್ಘಾನರ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದನು ಸೊ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ್ಯಾಮ್ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮನ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತು ಬಾಬರ್ ಹೇಗಾದರೂ ಅಫ್ಘಾನರ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಜಪೂತ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಬರ್ ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಬಾರಿ ಅವನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಿ ಆಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಪಾಣಿಪತ್ತದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಪಾಣಿಪತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬರ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಬಾಬರ್ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸೈನ್ಯ ಇರುವಂಥ ಬೃಹತ್ವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಾಬರ್ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಬಾಬರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಾಬರ್ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಾಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಏನ ಆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಬರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧ ನೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ವಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಲುಗಾಮ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ತುಲುಗಾಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ತುರ್ಕಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೂಮಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೂಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ತುರ್ಕಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನೀತಿ ಬಾಬರನ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇದು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ವಾಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಬಳಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಬಾಬರ್ ಆಗಿದ್ದನು ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತೀರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇಟ್ ಗೇವ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳಿಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಮೊಘಲರ ಆಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಕಣ್ವಾ ಕಣ್ವಾ ಕದನ ಬಾಬರ್ ಮೊಘಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಅವನು ಆಳಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವನು ಕಳೆದದ್ದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದೊರೆಯಾಗಿ ಅವನು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ದು ಕಣ್ವಾ ಕದನ ಎರಡನೇದ್ದು ಚಾಂದೇರಿ ಕದನ ಮೂರನೇದ್ದು ಗೋಗ್ರಾ ಕದನ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಜ್ಡ್ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಕಣ್ವಾ ಬ್ಯಾಟಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಚಾಂದೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗೋಗ್ರಾ ಆ್ಯಸ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಬರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಂದರೆ ಕಣ್ವಾ ಕದನವಾಗಿದೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಣ್ವಾ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕಣ್ವಾ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಯರ್ ಆಗ್ರಾ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಈಗಂದು ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಕಣ್ವಾ ಕದನ ಸೊ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಮೊಘಲ್ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಮೊಘಲ್ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಾಬರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನೇನು ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನರ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಯಶಸ್ಸನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾಬೂಲಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇದು ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಇಲೆ ಬಾಬರ್ನು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾರ್ ದ ಮೇನ್ ಎನಿಮಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಳಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಕ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅವನು ಇಲೆ ಆಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮನ ಕೂಡ ಹಿ ವೇಸ್ಡ್ ದ ವಾರ್ ವಿತ್ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಕಣ್ವಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭೋಜ ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನಾದ ಭೋಜ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಭೋಜ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಣ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಬೋತ್ ವೇರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಾಬರ್ ವಾಸ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಬಾಬರ್ ಟುಕ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಸ್ ಗಾಝಿ ಗಾಝಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿರುದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಗಾಝಿ ಅಂದರೆ ದ ವಿಕ್ಟ್ರರ್ ಆನ್ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತರ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸದಂಥ ವಿಜಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಾಝಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಗಾಝಿ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆನ್ ದ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸೊ ಬಾಬರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಟಲ್ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಯುದ್ಧ ಆದ ನಂತರ ಕಣ್ವಾ ಕದನ ಆದ ನಂತರ ಗಾಝಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅರಸನಾಗಿ ಬಾಬರ್ನ ಆಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವೇಚಡ್ ಬೈ
ಬಾಬರ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಹುಮಾಯುನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹಿ ಆರ್ ಹುಮಾಯುನ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಹುಮಾಯುನ ಆಳಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರಿಂದ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತಾರಾಗಿದೆ ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದು ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಹುಮಾಯುನ್ ಆಳಿಕೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಫ್ಘಾನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಯರ್ ಹುಮಾಯುನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಾ ಈ ಒಂದು ಆಳಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹುಮಾಯುನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಫ್ಘಾನರು ಸೊ ಅಫ್ಘಾನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ರೀಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ರೂಲ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ದರು ಅಫ್ಘಾನರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಬಿಹಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲೋಧಿ ಅಫ್ಘಾನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಚೀಫ್ ಶೇರ್ ಖಾನನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅಫ್ಘಾನ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು ಈಗ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನರು ಮೊಘಲರಿಗೆ ಒಂದು ಇಲೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರು ದೇವರ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ದ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾಯುನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಅದು ನಡೆದದ್ದು ಕನೋಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್ ಕದನ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೀಟ್ ಆಫ್ ಹುಮಾಯುನ್ ಹುಮಾಯುನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಶಹ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಮಂಥನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸೂರಿ ಮಂಥನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ದ ಸೂರ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಆರ್ ಸೂರಿ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಟ್ ದೆಹಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಂಥನವಾಗಿತ್ತು ಸೂರ್ ಮಂಥನ ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ಲೂಡ್ ಟು ದ ಮೊಘಲ್ ರೂಲ್ ಒಂದು ಮೊಘಲ ಆಳಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಪನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಆಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೂರ್ ಮಂಥನದ ಆಳಿಕೆ ಅಫ್ಘಾನರ ಆಳಿಕೆ ಇತ್ತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿಚ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಕನೋಚ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತೀರ್ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟರ್ನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಸಿರ್ ಹಿಂದ್ ಕದನ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸಿರ್ ಹಿಂದ್ ಈಗ ಸಿರ್ ಹಿಂದ್ ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಹುಮಾಯುನ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ ಮಂಥನದ ಕೊನೆ ಅರಸನಾದ ಸಿಕಂದರ್ ಸೂರನ್ನು ನಡುವೆ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಕಂದರ್ ಸೂರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಮಾಯುನ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಸಿರ್ಹಿಂದ್ ಕದನ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಮಾಯುನ್ ಸೋತ ನಂತರ ನಂತರ ಅವನು ಪರ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಷ್ಯಾ ಪರ್ಷ್ಯಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರ್ಷಾದ ಶಹಾನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸೈನ್ಯದ ಇಂದ ಅವನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್
ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕನೋಜ್ ಕದನದಿಂದ ಮೊಘಲ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸೂರಮಂತನ ಬಂತು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಮಾಚ್ವಾರ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿರ್ಹಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ ಆಳಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಮೊಘಲ್ ಆಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಸ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ಒಂದನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೆಹಲಿಯ ಅರಸನಾದ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಹೇಮು ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹೂ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೆಹಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹುಮಾಯುನ್ ಹುಮಾಯುನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಮಚಂದ್ರ ಬಿಕೇಮ್ ದ ರೂಲರ್ ಅವನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿರುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದೆಹಲಿ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೂರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೂರ್ ಅವನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಮಚಂದ್ರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದನಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹುಮಾಯುನ ಮರಣದ ಸಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವನ ಮಗ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲನೂರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಹುಮಾಯುನ ಮರಣ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದನನ್ನು ಮೊಘಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ಕಡೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಅವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊಘಲರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದನು ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳು ಸಂಧಿಸಿದ್ದು ಪಾಣಿಪತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾಣಿಪತ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನನ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬೈ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಮೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಆಳಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗ ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಅವನು ಆಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ರೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಗ್ರಾ ದೇರ್ ಆಗ್ರಾ ಮೊಘಲರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾಣಿಪತ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪಾಣಿಪತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧ ಒಂದನೇದ್ದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ನಡುವೆ ನಡೆದದ್ದು ಎರಡನೇದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಕದನ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಾಳಿಕೋಟ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ
ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಆಗ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸ ಅಲ್ಲೇ ಸದಾಶಿವರಾಯನಾಗಿದ್ದನು ರಾಮರಾಯ ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದನು ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆದರೆ ಆಡಳಿತದ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ರಾಮರಾಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವನ ಅರಸನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅರಸ ಸದಾಶಿವರಾಯನೇ ಆಗಿದ್ದನು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸರ್ತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಕದನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸದಾಶಿವರಾಯ ರಾಮರಾಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ರಾಮರಾಯ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾದಂಥ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲ ಇವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಸೈನ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅಹಮದ್ನಗರದ ಸುಲ್ತಾನಾದ ಹುಸೇನ್ ನಿಜಾಮ್ ಶಹ ಬೀದರದ ಸುಲ್ತಾನಾದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾರೀದ್ ಶಹ ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನಾದ ಒಂದನೇ ಆಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಹ ಮತ್ತು ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನಾದಂಥ ಆಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಹ ಆಲಿ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಹ ಇವರು ಸುಲ್ತಾನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಮಾದ್ ಶಹ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೀರಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬೀರಾರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ತಾಳಿಕೋಟ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸುಲ್ತಾನರು ಒಂದು ಗೂಡಿ ದೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಟ್ ದ ವಾರ್ ವಿತ್ ವಿಜಯನಗರ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹುಸೇನ್ ನಿಜಾಮ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಆದಿ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಇವರ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು ಯುದ್ಧ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೀಟ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಮರಾಯನ ಮರಣವಾಯಿತು ತಿರುಮಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನಾಗಿ ಸದಾಶಿವರಾಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಮುಂದೆ ಪೆನಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಬಿಡು ಮಂಥನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಲೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದರು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ವಿಜಯನಗರ ಈ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಪತನವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಕದನವನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ವಾಟರ್ಲೂ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಾಳಿಕೋಟ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ಲೂ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ವಾಟರ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಇದು ಇದು ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಸೋಲವಾಗಿದ್ದು ಯುರೋಪದ ಬೃಹತ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಕದನ ಬೃಹತ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪತನವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ಲು ಕದನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯನಗರದ ವಾಟರ್ಲು ಅಂದರೆ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಕದನವಾಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೌ ವಿಜಯನಗರ ವಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ವಿಜಯನಗರ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸೋಲಲು ಕಾರಣ ಏನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫೀಟ್ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಾಯಕನೆಂದರೆ ಕೇವಲ ರಾಮರಾಯನಾಗಿದ್ದರು ಉಳಿದವರು ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಮರಾಯನ ಮರಣ ಸೊ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ರಾಮರಾಯ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ವಿಜಯನಗರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಳಸದಂಥ ಸಿಡಿಮದ್ದು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ವಿಜಯನಗರ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಜಯನಗರದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂಥ ಗಿಲಾನಿ ಸಹೋದರರು ರಾಮರಾಯನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನು ಸೇರಿ ವಿಜಯನಗರ ಸೈನ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಸೋತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೀಗ
ಮೊಘಲ ಸೈನ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ರಾಜ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜ ಇಲೆ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅವನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಘಲ ಸೈನ್ಯದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪನ ಯುದ್ಧ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೋಟಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ವಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪನ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಮೊಘಲರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಜಪೂತರ ಅನೇಕ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮೆನಿ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ರಜಪೂತ್ಸ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬಟ್ ಯಾರ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ನೆವರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ದ ಮೊಘಲ್ಸ್ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಮೊಘಲರಿಗೆ ಶರಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವನ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಹೊರತಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಸ್ನೇಹ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ಶರಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮರಣವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಸೋತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮೊಘಲರ ಆಶ್ರಯ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಅರ ಇಲ್ಲೇ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಹಲ್ದಿಘಾಟ್ ಕದನದಿಂದ ಅವನ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದನು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರಿಗೆ ಶರಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೊಘಲರ ಅಕ್ಬರ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ಅನೇಕ ರಜಪೂತ ನಾಯಕರು ಅಕ್ಬರ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು ಹೊರತಾಗಿ ಸಿಸೋದಿಯ ಮಂಥನದ ನಾಯಕರಾದ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ರಾಣ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಕ್ಬರ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಮೊಘಲರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ದೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು ಹಲ್ದಿಘಾಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಶ್ವ ಚೇತಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೇತಕ್ ವಿಚ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಚೇತಕ್ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲ್ದಿ ಘಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಚೇತಕ್ಕದ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಚೇತಕ್ಕದ ಕಾಗೆ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತು ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಥ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಹಲ್ದಿ ಘಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಮ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನರ್ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪನ ಅಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಚೇತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಇವು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಹಲ್ದಿ ಘಾಟ್ ಕದನ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಇವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಿವೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಯುದ್ಧಗಳು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತೀರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ